మన సనాతన ధర్మంలో ఋషులందించిన వాక్యాలు మన జీవనానికి ప్రమాణాలుగా ఉపకరిస్తాయి ఆ వాక్యాలను తెలుసుకుని ఆచరించడం మనందరి కర్తవ్యం ఈనాటి ఋషివాక్యంలో ఋషులు మనకందించిన చక్కని విషయాలను తెలుసుకుందాం శ్రీ వెంకటేశాయ శ్రీనివాసాయ గోవిందాయ నమో నమ నమో మహద్భ్యో ఋషిభ్యో గురుభ్యో నమ ఆధ్యాత్మిక సాధకుడికి ఉండవలసినటువంటి గొప్ప లక్షణం ఏంటంటే అప్రమత్తత అనేది అప్రమత్తత అంటే అజాగ్రత్త లేకుండా ఉండడం జాగరూకుడై ఉండాలి ఇంకో భాషలో ఏ మరపాటు లేకుండా ఉండాలి అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ సాధన చేస్తున్న కొద్దికి తృప్తి వస్తుంది మనం మంచి స్థితికి వెళ్ళేమేమో అని భావన కలుగుతుంటుంది కానీ ఆ భావన కలిగినప్పుడు ఇంకా జాగరూకడై ఉండాలి మెట్లెక్కుతూ పైకి వెళుతున్నవాడు ఇంకా జాగ్రత్తగా అడుగులు వేయాలి లేకపోతే కింద పడతాడు మహాప్రమాదం అదేవిధంగా సాధనలో పైకి వెళుతున్న కొద్దీ జాగ్రత్త ఇంకా ఎక్కువ అవసరమవుతుంది ప్రమాదము కూడదు కనుక ప్రమత్తత ప్రమాదము ఇవి ఏ మరపాటు అని అర్థం అప్రమత్తత అప్రమాదము అంటే ఏ మరపాటు లేకుండా ఉండడం అదే గొప్పగా చెప్తూ ఆదిశంకర భగవత్పాదుల వారు ఒక మాట అంటున్నారు ప్రమాదో బ్రహ్మనిష్ఠాయాం న కర్తవ్య కదాచన ప్రమాదో మృత్యురిత్యా భగవాన్ బ్రహ్మణస్సుత బ్రహ్మణస్సుత అన్నప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు కొడుకైన సనస్సుజాతుడు సనస్సుజాతి ఈ గ్రంథంలో ఒక మాట చెప్తున్నాడు ప్రమాదం వై మృత్యు మహం బ్రవీమి అని అసలు ప్రమాదమే మృత్యువు నాయన అన్నాడు మన లోకంలో ప్రమాదం అనేది వేరు యాక్సిడెంట్ అనే దానికి పర్యాయ పదంగా వాడుతూ ఉంటాం కానీ వేదాంత భాషలో ప్రమాదం అంటే అర్థం వేరు ఆత్మతత్వ విషయంలో ఏ మరపాటు కూడదు అని సాధన పెరుగుతున్న కొద్దీ జాగ్రత్త కూడా పెరగాలి పరమాత్మ తత్వంలో ఆరుహుడులమై ఉన్నాం అనే భావం కలిగిందా వెంటనే మాయి ముంచుకొస్తుంది వెంటనే దాని నుంచి పడిపోతాం అందుకే సాధకుడు అప్రమత్తంగా ఎక్కువ జాగ్రత్తగా ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఉండాలి అది చెప్తున్నారు ప్రమాదో బ్రహ్మనిష్ఠాయ నకర్తవ్య ఆ బ్రహ్మనిష్ఠలో ఒక్కొక్కప్పుడు పూర్తిగా బ్రహ్మమునందు లేదా పరమాత్మ ఎందు మన భావం ఉంది అని భావిస్తూ ఉంటాం కానీ ఆ సమయంలో ఇంకా జాగ్రత్తగా ఉండాలి సుమ న ప్రమాదాద్ అనర్థోన్యో జ్ఞాని న స్వస్వరూపత తన తత్వం ఏమిటో తెలిసినటువంటి జ్ఞానికి ఆ సమయంలో ప్రమాదం లేకుండా ఉండడమే అవసరము లేకపోతే అది అనర్థాన్ని కలిగిస్తుంది సుమ ఎందుకంటే మాయామయమైన ప్రపంచంలో ఆకర్షణ కానీ భ్రాంతి కానీ ఏ రూపంలో వస్తుందో మనకు తెలియదు మాయను గెలవడం అంత తేలిక కాదు ఇవాళ ఉన్న పరిస్థితి బట్టి మనం మాయను జయించేమని నిర్మలులమని అనుకుంటూ ఉంటాం రేపు పరిస్థితులు ఎలా తారుమారవుతాయో తెలియదు ప్రపంచంలో ఉన్నంత కాలం ప్రపంచ మాయా స్వరూపం అది ఆకర్షిస్తూనే ఉంటుంది అందుకే లక్ష్యమునందు మనస్సును ఎలా నిలబెట్టాలి లక్ష్యం నుంచి ఎలా చెదరకుండా చూసుకోవాలో చెప్తూ జ భగవత్పాదుల వరకు గొప్ప మాట అన్నారు ఇక్కడ లక్ష్యచ్యుతం చేది చిత్తమీషత్ బహిర్ముఖం సన్నిపతే తతస్త ప్రమాదత ప్రచ్యుత కేళికం దుక సోపాన పంక్తవు పతితో యథా తథా ప్రమాదత ప్రచ్యుత కేళికం దక ఒకడు బంతాట ఆడుకుంటూ ఆడుకుంటూ మేడ మీదకి వెళ్ళాడు నేను బంతిని ఇంతవరకు కింద పడనివ్వకుండా ఎగరవేస్తూ పట్టుకున్నాన తృప్తితో మేడ దాకా వెళ్ళాడు చాలా సంతోషం అక్కడ పొరపాటున చెయ్యి జారిందా అది మెట్ల మించి అలా కిందకి దిగి అట్టడుక్కు వెళ్ళిపోతుంది ఎలాగైతే మేడ మీద ఉన్నవాడు తన చెయ్యి జారనివ్వకుండా బంతిని పట్టుకోవాలో అదేవిధంగా లక్ష్యమునందు మనస్సును అలాగే నిలబెట్టాలి కొంచెం బహిర్ముఖం చేసిన అంటే బయట వస్తువుల యొక్క ఆకర్షణలకు లోనైనా వెంటనే లక్ష్యచ్యుతి జరుగుతుంది సుమ అని గొప్ప ఉపమానాన్ని చెప్తున్నారు భగవత్పాదుల వారు అందుకే విషయాభిముఖం దృష్ట్యా విద్వాంసమపి విస్మృతి విక్షేపితి ధీ దోషై యోషాజారమివ ప్రియం ఎన్ని రకాల ఉపమానాలు చూపిస్తున్నారు ఇక్కడ యోషాజారమివ ప్రియం అంటే ఒక స్త్రీని చూసినటువంటి వాడు ఎలా ఆకర్షణకు లోనవుతాడు అలాగే ఒక స్త్రీ ఒక జారును చూసినప్పుడు ఎలా ఆకర్షణకు లోనవుతారు అదేవిధంగా విషయాల వైపు చూసిన మనస్సు కూడా ఆకర్షణకు లోనై పతనమైపోతుంది అందుకే 
విషయముల వైపు మనస్సుని మరల్చనివ్వకుండా విష్ణువు ఎందే నిలపడం అనేది సాధన చేయగలగాలి అత్యంత జాగరూకుడై ఉండాలి అందుకే ఆధ్యాత్మిక మార్గం చెప్పినంత తేలిక కాదు అత్యంత క్లిష్టమైనది మనస్సును బహిర్ముఖం కాకుండా నిలపాలి ఏ మరపాట లేకుండా ఉండాలి అంటూ సాధకుడికి కావలసిన జాగ్రత్తని ఉపనిషత్తులు చెప్తున్నాయి దాన్ని భగవత్పాదుల వారు వివరించారు అటువంటి జగద్గురువులకు నమస్కరిస్తూ స్వస్తి ఇప్పుడు మనం ఆస్వయుజ మాసంలో ఉన్నాం కనుక ఈ మాస వైశిష్ట్యాన్ని ఈరోజు కొంత తెలుసుకుందాం భక్తానుగ్రాహకం విష్ణు సుశాంతం గరుడధ్వజం ప్రసన్న వక్రనయనం శ్రీనివాసం అహం భజే అతి పవిత్రమైనటువంటి ఆశ్వయుజ మాసంలో శ్రీ స్వామివారి యొక్క బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరిగేటువంటి సందర్భంలో మనం ఈ మాసం అంతా కూడా ఆ శ్రీనివాసుని సేవించుకోవడం అనేటువంటిది సర్వ విధములైనటువంటి శ్రేయస్సులను మనకు కలుగజేసేటువంటి విషయం అందులో శ్రీనివాసుని యొక్క గొప్పతనం ఎటువంటిదో ఈ శ్లోకం చెప్తున్నది మనకి భక్తానుగ్రాహకం విష్ణు భక్తులను అనుగ్రహించడమే తన యొక్క ప్రధానమైనటువంటి లక్ష్యంగా పెట్టుకుని వ్యవహరించేటువంటి దేవదేవుడు ఆయన అటువంటి విష్ణువుని సుశాంతం గరుడధ్వజం ఎంతో ప్రసన్నమైనటువంటి చిత్తంతో ఎక్కడా ఏ విధమైన ఆందోళన ఉద్విగ్నత లేకపోతే కల్లోలమైనటువంటి మనస్సు ఇటువంటివి ఏమీ లేకుండా చాలా శాంతమైనటువంటి చిత్తంతో ఆయన తన యొక్క భక్తుల్ని అనుగ్రహిస్తూ ఉంటారనమాట అందుకని సుశాంతం గరుడధ్వజం చక్కగా అష్టబాహువుగా నిలబడి ఆయన గరుత్మంతుని యొక్క మూపుపై చక్కగా కూర్చుని భక్తుల్ని ముల్లోకాల్లో ఎక్కడున్నా సరే వారందరినీ ఉద్ధరించడం కోసం ఆయన అటు ఇటు సంచారం చేస్తూ ఉంటారు కనుక గరుడధ్వజుడు అని ఆయనకు వ్యవహారం అలాగే ప్రసన్న వక్ర నయనం కన్నులలో ప్రసన్నత అదేవిధంగా వక్రం అంటే ముఖంలో ప్రసన్నత ఆ ప్రసన్న గుణం అనేటువంటిది సమస్త జీవుల్ని కూడా ఆకర్షించేటువంటి విషయం భక్తులందరికీ ఆనందాన్ని కలుగజేసేటువంటి విషయం అదేవిధంగా ఆయనను ఎవరెవరైతే ప్రార్థిస్తారో వారందరికీ కూడా చక్కగా ఆయన యొక్క అనుగ్రహం లభిస్తుంది అనేటువంటి ఆ పురస్సూచకమైనటువంటి ఆ చక్కటి ముద్ర అన్నమాట ఆ వదనంలో అందుకని ప్రసన్న వక్ర నయనం శ్రీనివాసమహం భజే అని అటువంటి శ్రీనివాసుని నేను నిరంతరం కూడా సేవిస్తూ ఉంటాను అని చెప్పడం ఈ శ్లోకంలో ఆంతర్యం మనం ఇటువంటి భావనతోటి ఆ శ్రీనివాసుని ఈ మాసం అంతా కూడా మనం ఉపాసించుకోవచ్చు అనమాట ఆశ్వయుజు మాసంలో ప్రతి తిథిలో ఏదో ఒక విశిష్టత దాగి ఉంది ఈరోజు తిథిలో దాగి ఉన్న విశిష్టతను తెలుసుకుందాం ఈరోజు అక్టోబర్ నాలుగవ తేదీ చాంద్రమాన శ్రీ వికారిణామ సంవత్సర దక్షిణాయన శరద్ ఋతువులు ఆశ్వయుజ మాసంలో శుక్లపక్షంలో షష్ఠి తిథి జ్యేష్ఠ నక్షత్రం శుక్రవారం ఇక్కడ మనకు కొన్ని విశేషాలు ఉన్నాయి ఈరోజు షష్ఠి కనుక సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర ఉపాసనం చేసుకోవచ్చు దానితో పాటుగా మనకు ఏ విధంగానైతే తిరుమలలు శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు నిర్వహింపబడుతున్నాయో అదేవిధంగా యావత్ లోకంలో కూడా ఇప్పుడు మనకి భారతావని అంతా కూడా ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతోటి అమ్మవారి యొక్క దేవి శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు నిర్వహించడం అనేటువంటిది లోక ప్రసిద్ధమైనటువంటి విషయం ఈ సందర్భంగా మనకి ఉత్తర భారతదేశంలో కొన్ని ఆలయాల్లో అమ్మవారిని కాత్యాయని దేవిగా ఉపాసిస్తూ ఉంటారు కాత్యాయని దేవి అలంకారాల్లో ఆ తల్లిని ఈ రోజున పూజిస్తారనమాట అదేవిధంగా దక్షిణ భారతంలో చాలా ఆలయాలలో ఈ రోజున అమ్మవారిని లలితాంబికాదేవి వేషంలో ఆ అలంకారాల్లో ఆ తల్లిని సమర్చిస్తారు ఇక మనం ఈరోజు శుక్రవారం కనుక శ్రీ మహాలక్ష్మి అమ్మవారి సమర్చనం చేసుకోవచ్చు 
శుక్ర సంబంధమైనటువంటి అర్చనాదులని మనం జరుపుకోవచ్చు దానితోపాటు తిరుమలలు శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా ప్రాతకాలంలో పల్లెకులు మోహిని అవతారంలు స్వామివారి యొక్క దివ్య దర్శనం భక్తులందరికీ లభిస్తుంది వాహన సేవలలో పల్లెకులు మోహిని అవతారంగా వారు దర్శనమిస్తారు అదేవిధంగా రాత్రి కనుక చూసినట్లయితే ఈ బ్రహ్మోత్సవాలకు అన్నిటికీ కూడా తలమానికమైనటువంటి ఉత్తమమైనటువంటి వాహన సేవ గరుడ వాహన సేవ ఆ గరుడ వాహన సేవ అనేటువంటిది ఈరోజు చక్కగా భక్తులందరికీ ఆనందాన్ని కలుగజేస్తూ విస్మయాన్ని కలుగజేస్తూ వారికి ఆ స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహం కలిగేటువంటి విధంగా నిర్వహింపబడేటువంటి ఉత్సవాలన్నిటిలో మహోత్సవం గరుడ వాహనోత్సవం అన్నమాట కనుక ఆ గరుడ వాహన కైంకర్యాన్ని ఈ రోజున స్వామివారికి నిర్వహిస్తారు ఈ గరుడ వాహన కైంకర్యాన్ని తిలకించడానికి ఇసుక వేస్తే రాలనంత ప్రజానీకం భక్తజనులు అందరూ అక్కడ చేరుకుని ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతోటి పాలు పంచుకుంటారనమాట ఇవి ఈనాటి తిథి వార నక్షత్రాదులకు సంబంధించిన కొన్ని విశేషాలు ఈనాటి శుభోదయం కార్యక్రమం మిమ్మల్ని ఎంతగానో అలరించిందని ఆశిస్తూ రేపటి శుభోదయం కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ